सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा और हमने ले लिया है चंपू अवतार क्योंकि चार दिन बाद है मेरा वाइबा सो so ऑब्वियसली बाल बाल कटाने पड़ गए तो अगर किसी को हंसी आ रही है तो हंसी रोक लेना और अगर अच्छा लग रहा हूँ तो कमेंट में लिख देना नाइस पिक डियर सो चलते हैं यार बढ़ते हैं और एक दिन वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए माफ़ी बिकॉज एक दिन भी लेसन मिस करने की आदत नहीं है सो so, थोड़ा सा बीच में गैप हुआ अच्छा नहीं लगा पर्सनली भी तो इसलिए एग्जाम्स के बीच में भी टाइम निकाल कर आज तीन वीडियो और प्रोबेबली चार वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा तो प्लीज़ देखिएगा सारे के सारे वीडियोस एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दैम एंड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये नीट ट्वेंटी वाले बच्चों के लिए तो हैं ही लेकिन ये आपके प्रयास बैच वाले बच्चों के लिए भी हैं क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस में जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ या स्टॉक एंड सायन कॉन्सेप्ट में या फिर जो भी आपका ग्राफ्टिंग लेयरिंग कटिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं इनमें जो मैं आपको बताऊंगा इन वीडियो उससे ज्यादा कंटेंट किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला यानी ये वीडियोस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो प्लीज मेक श्योर आप इन वीडियोस पर टोटली रिलाय करें और आप यू नो इनको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज चैनल पर कॉन्टेंट रिपीटेशन इज नॉट ए गुड थिंग मैं आपको हर जगह बताता हुआ चलूंगा कि आपको कहाँ कहाँ कौन सी वीडियो कौन से लिंक्स देखने हैं राइट सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आपसे एक्सट्रैच बनेंगी वो सिक्वेंस में बनेंगी तो आप इन्हें देख सकते हैं और आप इन पर रिलाय भी कर सकते हैं राइट right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट और आज पढ़ेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में और पार्थेनोजेनेसिस के बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में राइट right? चलिए सो दीज आर सम सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ माइन यू कैन फॉलो मी इफ यू वांट सो सबसे जरूरी है यार ओजोन क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना यहाँ पर मेरी क्लासेस के सारे लिंक्स आप लोगों तक पहुंच जाते हैं काफी बार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आती सो यू आर गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम देर ओनली एंड आफ्टर दैट हमारा एक और चैनल है ओजोन क्लासेस टू पॉइंट जिसपे मैं और डॉक्टर गुरदीप एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जहां पर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हम आपसे कम्युनिटी टाइमलाइन पर पूछ लेंगे और उन पर आपके छोटे छोटे सेशंस होंगे हर अल्टरनेट डे पे जो कि आप लोगों को बूस्टेड रखेंगे अप टू योर नीट एग्जामिनेशन सो वो आपका स्टार्ट होने वाला है तो ओजोन 2.0 को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ यू आर इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अपन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आई डी एक्स्ट्रा एज एनसीआरटी आपकी रैंक को बूस्ट करती है क्योंकि अगर एनसीआर से बाहर क्वेश्चन उछल जाता है तो वही बच्चे कर पाएंगे जिनको इन वीडियोज की नॉलेज है सो प्लीज मेक श्योर की एक्स्ट्रा एज एनसीआरटी वीडियो आप लोग साथ साथ देखते रह करें तो बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की पार्थेनोजेनेसिस को कुछ साइंटिस्ट ने कहा वर्जिन बर्थ ओके वर्जिन क्या होता है ओके वर्जिन आर दोज पीपल हु हैव नॉट अंडरगॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट सो वर्जिन बर्थ इसे कहा गया क्योंकि वर्जिन का मतलब है कि इनमें कभी सिंगेमी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई ही नहीं एंड सेकेंड बर्थ का मतलब जेनेसिस यानी उससे क्या हो रहा है प्रोजनीज भी बन रही है सो दिस इज योर फीमेल ऑर्गेनिज्म लेट से एंड दिस इज योर मेल इंडिविजुअल लेट से राइट सो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होती है इफ शी इज लाइक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग देन शी मस्ट मेक अ गेमीट विच इज कॉल्ड एज एग और ओवम लेट्स कॉल इट एग ओवर हेयर एंड इसके बाद जो आपका मेल ऑर्गेनिज्म रहता है ये आपका मेल गेमीट बनाता है जिसे मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं स्पर्म कहते हैं तो समझ लीजिए ये एग और स्पर्म जो है आपस में फ्यूज कर लेते हैं फर्टिलाइज कर लेते हैं तब जाकर ये क्या बनाएंगे तब जाकर ये बनाएंगे एक डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड जाइगोट और ये डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा तब जाकर बनेगा आपका पूरा का पूरा मैच्योर्ड इंडिविजुअल राइट बट इन सम केसेस वट इज सीन दैट द फीमेल यूज टू फॉर्म एन एग बट दिस एग यूज टू स्टार्ट डेवलपिंग इट विदाउट इवन फ्यूजन काफी बार क्या होता है ये एग बिना स्पम के साथ फ्यूज किए ही खुद को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जो है आपका मैच्योर्ड इंडिविजुअल बन जाता है तो यहां पर क्या हुआ यहां पर आपकी सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन नहीं हुई यहां पर एग बिना फ्यूजन के ही आपका मैच्योर्ड इंडिविजुअल में डेवलपमेंट के थ्रू क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है इसीलिए इसे क्या कहा गया वर्जिन बर्थ कहा गया क्योंकि इसमें फ्यूजन हुआ ही नहीं एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है आपका चार्ल्स बोनेट साहब ने देखा था सबसे पहले इन 1745 एंड ये आपका एनिमल्स में जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था बिकॉज एनिमल शो पार्थेनोजेनेसिस एट अ मच लार्जर एक्सटेंट सो यहां पर क्या होता है आपका ओवम जो होता है या जो आपका फीमेल गैमेट होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू अडल्ट सो दैट आपका यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रोसेसिस क्लियर हो पाए ओके okay? एंड आपका एनिमल्स में डिस्कवर किया गया क
तो ये जो स्पाइडर टिक्स और माइट्स होते हैं इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी पार्थेनोजेनेसिस इसके अलावा आपका क्या हो गया इंसेक्ट हो गया अरेकनेर हो गया राइट इसके अलावा आपके बेसिक यू नो रोटीफोर्स हो गए और आपके कुछ बर्ड्स में भी देखने को मिलता है जैसे कि आपका टर्की वगैरह और राइट इसके अलावा काफी सारे रेप्टाइल्स में भी यह देखने को मिलता है जैसे कि आपका लसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिका एंड योर टिफलिना ब्राह्मीना नाम का स्नेक है उसमें आपको देखने को मिल जाता है सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट ओवर हेयर जिनमें आपको ये सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी यहां पर आपके क्रस्टेशियंस में भी प्रेजेंट होता है पार्थेनोजेनेसिस ओके क्रस्टेशियंस राइट सो ये सारे आपके करेक्ट एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पार्थेनोजेनेसिस के नाउ द पार्थिनोजेनेसिस इज ऑफ टू मेन टाइप जिसमें से आज हम नेचुरल को ट्रैक करने वाले हैं यानी पार्थेनोजेनेसिस कुछ इंडिविजुअल्स में नेचुरली होती है ये उनकी आदत है ये उनकी फितरत है कि अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो काफी सारे इंडिविजुअल्स ऐसे बना लेंगे जो कि डायरेक्टली आपके ओवम के डेवलपमेंट के थ्रू बन जाएंगे जिनमें सिंगेमिया फर्टिलाइजेशन या फिर गेमेटिक फ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है तो उसे आप क्या बोलेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो कि उनके अंदर होता है ऑटोमेटिकली होता है लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल को यू नो इंड्यूज करें फॉर पार्थेनोजेनेसिस की हाँ भाई तू नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस नहीं कर रहा है बट आई एम गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ लाइक केमिकल स्टिमुलस और आई एम गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस हो दैट यू कैन पार्थेनोजिनेट सो उसे आप लोग क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल या इंड्यूज पार्थेनोजेनेसिस बोल सकते हैं तो यहां पर मैंने आपके जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं ऊपर ये आपके नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल्स हैं अगर आप इंड्यूज पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल्स देखें तो आपका एनालिडा जो होता है इस फाइलम में पार्थेनोजेनेसिस आपको देखने को मिलती है मोलस्का में आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल जाती है इंड्यूस्ड इकाइनोडर्मेटा में आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपके काफी सारे ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस शो नहीं करते लेकिन वो आपके ऑन स्टिमुलेशन पार्थेनोजेनेसिस शो करने लग जाते हैं इसके अलावा काफी सारे एम्फीबियंस भी होते हैं जो नॉर्मली पार्थेनोजेनेसिस शो नहीं करते लेकिन अगर आप उन्हें स्टिमुलस दोगे तो वो पार्थेनोजेनेसिस शो करने लग जाएंगे सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल और द इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस एंड ऑल दीज एग्जांपल्स दैट आई मेंशन ओवर हियर जो अलग अलग कैटेगरी के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे आपका नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं तो दो अलग अलग टाइप के पार्थेनोजेनेसिस हुए नेचुरल और आर्टिफिशियल और इसमें से भी अगर आप नेचुरल को क्लासीफाई करना चाहें तो आप अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नेचुरल यू नो पार्थेनोजेनेसिस इज कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस सेकेंड कैटेगरी इज इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड द थर्ड कैटेगरी इज पीडोजेनेटिक विच इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस दैट इज कॉल्ड एज द पीडोजेनेटिक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ओके सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल राइट नाउ तो आपको जिससे पता लग सके कि आखिर यहां पर क्या क्या होता है एंड क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं सो नेचुरल कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है देखो यार नाम में सब कुछ है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब यह है इनमें सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस ही होगी इनमें कभी आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा ही नहीं गैमिट्स का यहां पर जितने भी इंडिविजुअल्स आपके डेवलप होते हैं वो सारे के सारे पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं तो इनमें जब सेक्सुअल साइकिल रिपीट नहीं होती तो मेल के बनने का कोई खास यहां पर स्कोप नहीं होता यानी कि आपका जो ओवम है विच इज द फीमेल गैमिट इफ इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इन द मेच्योर्ड इंडिविजुअल तो जाहिर सी बात है आपका फीमेल गैमिट अगर आपका मेच्योर्ड इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका फीमेल मेच्योर्ड इंडिविजुअल ही बनेगा तो यहां पर आपके सिर्फ फीमेल आपको देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर मेल यहां पर नहीं देखने को मिलते सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर लसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिका ओके इट इज अ काइंड ऑफ लिजार्ड इट इज कॉल्ड एज कॉकेशियन रॉक लिजार्ड सो लसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिका इसे क्या कहा जाता है कॉकेशियन रॉक लिजार्ड कहा जाता है जो कि आपका कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस शो करती है इसके अलावा आपका एक स्मॉल इंडियन स्नेक होता है जिसका नाम है टिफलिना ब्राह्मीना सो so, टिफलिना ब्राह्मीना जो है मेरे दोस्त ये आपका छोटा सा इंडियन स्नेक है जो कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस शो करता है इनकम्प्लीट क्या होगा इनकम्प्लीट आप उसे कहेंगे जिसमें कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का क्या मतलब था कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगी सिर्फ फीमेल गैमेट जो है डायरेक्टली आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा इनकम्प्लीट में क्या है आपका कभी कभी सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो जाएगा और कभी कभी आपका वर्जिन बर्थ जो है टेक प्लेस कर लेगा यानी कभी कभी आपका पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा सो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोइंग इनकम्प्लीट यू नो नेचुरल पार्
तो एफिड में आपका साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है और वास्प के अंदर भी तो एफिड का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं जैसे कि आपका स्प्रिंग में क्या होगा स्प्रिंग में आपके जो एक्स दिए हुए होते हैं आपके एफिड्स ने वो एक्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इन टू द फीमेल एंड आफ्टर दैट वो जो फाउंड्रेस या फिर जो फीमेल रहती है ये पार्थेनोजेनेटिकली कन्वर्ट हो जाती है ये पार्थेनोजेनेटिकली कन्वर्ट हो जाती है किसमें ये पार्थेनोजेनेटिकली कन्वर्ट हो जाती है आपके अदर ऑर्गेनिजम्स में ओके अदर प्रोजेनिज में ये अपनी प्रोजेनी बना लेती है वाया पार्थेनोजेनेसिस और उसके बाद जब आपका ऑल्टरनेटिव सीजन आता है तो विंटर से पहले क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है यानी यहां पर क्या हुआ यहां पर आपको सारे नाम याद नहीं करने दोस्त मेरे आप यू नो मेरी बात सुनो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि एक सीजन में अगर पार्थेनोजेनेसिस हुआ तो अगले सीजन में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है यानी ये जो प्रोजनी है अगर ये पार्थेनोजेनेसिस से बनी तो ये वाली जो प्रोजनी है ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन जाएगी यानी कहने का यह मतलब है यहां पर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस हुई है यहां पर आपके साइक्लिक इवेंट जो है टेक प्लेस कर रहे हैं इन केस ऑफ एफिड एंड इन केस ऑफ वास्प बस ये बात आपको समझनी थी इसके अलावा आपको कुछ भी इस पर्टिकुलर डायग्राम से याद नहीं करना 40% ऑफ जो टर्की मेल बर्ड्स होते हैं मैं मेल बर्ड की बात कर रहा हूं मेल बर्ड को अगर आप बायफर्केट करें इनटू टू कंपोनेंट्स तो 40% जो आपके मेल टर्की बर्ड्स होते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं और बचे हुए 60% मेल और 100% फीमेल ये कैसे बनती हैं ये आपकी सिनगैमी से बनती हैं यानी ये वाले जो इंडिविजुअल हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने लेकिन 40% मेल टर्की आपके कैसे बने पार्थेनोजेनेसिस से बने यानी ये क्या हो गया आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का क्योंकि इनकम्प्लीट है ना अदरवाइज तो 100% मेल बन जाते पार्थेनोजेनेसिस से बट सिर्फ 40% बने सो इट इज इनकम्प्लीट यानी ऑल्टरनेटिव सीजन में यहां पर क्या होता है फ्लक्चुएशन आती रहती है कि कभी आपका मेल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन गया और कभी क्या हुआ आपका बन गया वाया पार्थेनोजेनेसिस और इसका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है वो आता है हनी बी का हनी बी में तीन तरीके की बीज प्रेजेंट होती हैं पहला होता है आपका क्वीन बी ओके दूसरा होता है आपका वर्कर बी एंड उसके बाद आती है आपकी आपका ड्रोन ओके सो यहां पर जो मेल होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं आपके हेप्लॉयड होते हैं सो so, जो क्वीन बी है ये आपके जो गैमेट बनाएगी दैट दे आर गोइंग टू बी हेप्लॉयड ये क्वीन भी आपकी डिप्लॉयड होती है लेकिन हेप्लॉयड गैमेट बनाती है और मेल जो ड्रोन है ये आपका हेप्लॉयड होता है ये भी आपका हेप्लॉयड गैमेट बनाता है तो दो हेप्लॉयड यू नो मेल और फीमेल गैमेट के कन्वर्जन या फिर फ्यूजन से जो बना उसे आप क्या बोलेंगे डिप्लॉयड जाइगोट जो कि आगे चल के डिप्लॉयड फीमेल बना लेगा लेकिन मेल तो आपका हेप्लॉयड है तो ये कैसे बनेगा ये आपका डायरेक्ट ओवा का कन्वर्जन हो जाएगा इन मेल तो ये आपका डायरेक्टली बन जाएगा वाया पार्थेनोजेनेसिस तो आपका जो मेल होता है ओके okay, आपका जो मेल होता है इन केस ऑफ हनी बी ये आपका डायरेक्टली बनता है वाया पार्थेनोजेनेसिस और जो आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी जो फीमेल रहते हैं वो आपके कैसे बनते हैं वो आपके बनते हैं वाया द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो आपके एग्जांपल्स क्या हो गए आपका एफिड हो गया आपका वास्प हो गया फोर्टी ऑफ योर मेल टर्की हो गए एंड आपका हनी बी हो गया ये आपके मेजर एग्जाम्पल्स हो गए इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के देन आता है आपका पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस अब पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस क्या है सर पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है ये पार्थेनोजेनेसिस होगी आपकी लार्वल स्टेजेस के अंदर अभी तक आपने देखा कि पार्थेनोजेनेसिस किस में हो रही थी आपके ओवम के अंदर हो रही थी विच इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल द पार्थेनोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस इन द लार्वल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीवर फ्लूक की बात करें तो लीवर फ्लूक में आपके कितने लार्वा प्रेजेंट रहते हैं इसकी लाइफ साइकिल में आपके पांच लार्वा प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं मैंने पर्सनली याद किया था एम एस आर सी एम नाम से जो कि इनका करेक्ट सीक्वेंस भी है सो एम एस आर सी एम को कैसे याद कर सकते हैं आप लोग ओके okay, एम एस की जगह मैंने आर एस लिख दिया बोलते बोलते एक सेकंड इसको हम करेक्ट कर देते हैं ऑल राइट एम एस आर सी एम जो है इसका ट्रिक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका नाम क्या आ जाएगा मिरासिडियम मिरासिडियम इसके बाद आपका क्या आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा आपका स्पोरोसिस्ट स्पोरोसिस्ट देन आपका आ जाएगा रेडिया ओके देन आपका आ जाएगा रेडिया देन आ जाएगा सर्केरिया सो हियर इट इज गोइंग टू बी सर्केरिया एंड लास्ट इट इज गोइंग टू बी द मेटा सर्केरिया सो ऑल दीज आर व्हाट ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ लीवर फ्लूक तो यहां पर आपका मिरासिडियम जब स्पोरोसिस में कन्वर्ट होता है तो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है स्पोरोसिस जब रेडिया में कन्वर्ट होगा और रेडिया जब सर्केरिया में कन्वर्ट होगा यानी ये वाली जो कन्वर्जन है इन दोनों के बीच की और ये वाली जो कन्वर्जन है इन दोनों के बीच की ये कैसी होगी ये वाया पार्थेनोजेनेसिस होगी सो दिस कन्वर्जन इज गोइंग टू बी वाया दार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस ओके दिस इज गोइंग टू बी
इनमें से आपके जो दो है इनमें जो कन्वर्जन होता है या आपका वाया पार्थेनोजेनेसिस होता है यानी आपका स्पोरोसिस्ट का रेडिया में कन्वर्जन और रेडिया का आपका सर्केरिया में कन्वर्जन ये वाया पार्थेनोजेनेसिस होता है सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट ओवर हेयर इसे आप लोग बोलते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस क्योंकि यहाँ पर लार्वा में पार्थेनोजेनेसिस होता है So, आज इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब वर्जिन बर्थ होता है जहां पर ओवम आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द यू नो ऑर्गेनिज्म लेकिन यहां पर क्या हुआ अलग अलग तरीके के पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकते हैं जैसे कि नेचुरल जिसमें नेचुरल एफिनिटी होगी कि उनका कि हम पार्थेनोजेनेसिस करके नई प्रोजनी बनाए और दूसरा हो सकता है आपका आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा बहुत ही डिटेल में सो so, उसमें आप अलग अलग तरीके के स्टिमुलस देते हो ऑर्गेनिजम्स को जिससे वो आपका क्या हो सके आपका पार्थेनोजेनेसिस शो कर सके सो so, यहां पर आपके नेचुरल के अंदर तीन डिफरेंट काइंड ऑफ पार्थेनोजेनेटिक प्रिंसिपल्स थे पहला आपका कंप्लीट यानी जिनके अंदर सिर्फ यही एक मोड है रिप्रोडक्शन का दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट जैसे कि लसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिका एंड योर टिफलिना ब्राह्मीना इनमें वो देखा गया उसके बाद आपका इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट में आपका क्या था एफिड थे वास्प थे बीज थी और फोर्टी ऑफ योर टर्की बर्ड्स थे मेल टर्की बर्ड्स थे पीडोजेनेटिक में क्या होता है लार्वल स्टेजेस आपका शो कर देती है इस तरीके का मैकेनिज्म तो यहां पर आपका यू नो स्पोरोसिस से रेडिया बनना और रेडिया से सर्केरिया बनना यहां पर एग्जांपल्स में आ जाएगा सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तीन लेक्चर के अंदर अंदर हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कवर करेंगे आज हमने नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा इसके बाद हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल थिंग्स सच एज थैली टॉकी आरिनो टॉकी उन डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनका प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि आखिर होता किस तरीके से तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ओजोन क्लासेस 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वहां पर मैं और डॉक्टर गुरदीप जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज सो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चैनल के साथ भी कनेक्ट हो जाएं थैंक यू सो मच गाइस लॉट्स ऑफ लव एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच बाय